అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకోసం ప్యాజ్ బూనా ప్యాజ్ చికెన్ అంటే మంచిగా ఫ్రై చేసుకుని ఎర్రగా మనం ఉల్లిపాయలు ఫ్రై చేసుకుంటాం దీంతో మనం చికెన్ కర్రీ అయితే మొగలాయి స్టైల్లో మనం చేసే కూరల్లో మనకి ఒక మంచి సిల్కీ సాస్ రావడం కోసం ఈ ప్యాజ్ని చక్కగా ఉల్లిపాయల్ని మనం బ్రౌన్ చేసి ఈ చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకుంటారు ఈ ఉల్లిపాయలు అయితే బ్రౌన్ చేసి పెట్టుకొని ఉన్నాయి ఎందుకంటే మన బిర్యానీకి వాటికి ఉల్లిపాయలు ఎప్పుడు మొగలాయి కిచెన్స్లో ఇలా ఫ్రై చేసిన ఉల్లిపాయలు చాలా ఎక్కువగా వాడుతుంటారు దీంతోపాటు వచ్చిన గ్రేవీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ అయిన తర్వాత ఆ ఉల్లిపాయల్లో మంచి స్వీట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది దీన్ని చేయడం కోసం ముందుగా ఎండుమిరపకాయలు ఒక ప్యాన్లో వేసుకుందాం దీంట్లో ధనియాలు వేసుకుందాం అలాగే మిరియాలు దాల్చిన చెక్క లవంగం ఇవన్నిటిని ఇందులో వేసి వీటిని స్లోగా ప్రతి దాంట్లో ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ ఎప్పుడైతే ఇలా పెనం పైన వేసి వేయించుకుంటామో దీంట్లో నుంచి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఎందుకంటే ఈరోజు ఆ ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలతో ఆ చికెన్ కర్రీ చేసేటప్పుడు దాంట్లో పెరుగు అలాగే కావాలంటే కొంచెం టమాటో ప్యూరీ కూడా మన టేస్ట్ కోసం వేసుకుందాం ముందైతే ఈ ఎండుమిరపకాయలు వీటిని తక్కువ మంటలో కొంచెం ఎక్కువసేపు స్లోగా వేయించుకోండి మంచి సువాసన రావాలి దాంట్లో ఉన్న తేమ ఈ ఎండుమిరపకాయ సాఫ్ట్గా ఉంది కానీ ఎప్పుడైతే దీంట్లో కొంచెం సేపు వేడై కుక్ అవుతుందో అది చక్కగా పొడి అవ్వడానికి పనికి వస్తుంది మరి మన మిక్సీ జార్ కూడా రెడీగా ఉంది దీన్ని మరి కొంచెం సేపు ఇలా వేయించుకుందాం అన్నీ చక్కగా వేగిపోయినాయి దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ వేసి ముందు దీన్ని ఫైన్గా పొడి చేద్దాం తర్వాత దీంతో పేస్ట్ ఎట్లా అవుతుందో చూడండి మనం వేయించుకున్నది మంచి పొడి అయిపోయింది ఇంకా అయిపోలేదు ఇందులో బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు అలాగే దీంట్లో మనం జీడిపప్పు నా దగ్గర జీడిపప్పు పొడి ఉంది జీడిపప్పు పొడిని కూడా ఇందులో వేసి దీంట్లో పెరుగు వేసి చక్కగా పేస్ట్ చేసేసుకుందాం జీడిపప్పు పొడి బదులు జీడిపప్పు వేసుకోండి నా దగ్గర పొడి రెడీగా ఉందనేసి వేసాను ఇందులో మనం పెరుగు వేసి మన ఈ చికెన్ కూరకి కావలసిన ఆ మంచి ఆ పేస్ట్ ఇలా తయారవుతుంది దీన్ని పేస్ట్ చేసి ఎలా ఈ చికెన్ చక్కగా ఆ ప్యాజ్ బునావు చికెన్ ఎలా చేయాలో చూడండి సిల్కీ గ్రేవీ తయారవడానికి మన ఆ బ్రౌన్ ఉల్లిపాయల వల్ల మంచి పేస్ట్ తయారైంది ఇప్పుడు కొంచెం నూనె వేసి ఇందులో చికెన్ ముక్కలు వేసేసి కుక్ చేసేసుకుందాం సో చికెన్ ముక్కలు చక్కగా కడిగేసుకోండి ఉప్పు నీళ్ళల్లో పెట్టుకుంటే చికెన్ ముక్కలు సాఫ్ట్గా టెండర్గా అయిపోతుంది ఇందులో చికెన్ ముక్కలు తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద దీంట్లో సోఫు పొడి అలాగే కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసేసుకుందాం వేసి దీంట్లో మనం ఎండుమిరపకాయలు ఇందులో వేసిన నాకు కారం ఇంకా కొంచెం కావాలి కాబట్టి ఇందులో కారం కూడా వేస్తున్నాం అయితే టమాటా ప్యూరీ అవన్నీ ఇప్పుడే వేయకూడదు దీంట్లో నీళ్లు పోసి ఈ చికెన్ని స్లోగా మనం బాయిల్ చేసి తర్వాత దీంట్లో మనం ఈ పేస్ట్ టమాటా పేస్ట్ కానీ వేసుకోవచ్చు ఈ చికెన్ చక్కగా బాయిల్ అయ్యి సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం అన్నీ వేసేసి మన చికెన్ చూడండి పర్ఫెక్ట్గా ఈ చికెన్ ముక్కలు చక్కగా ఇందులో కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం మిగతా మసాలా అంతా వేసుకుందాం ఇందులో టమాటా ప్యూరీ నేను కొంచెంగా టమాటా ప్యూరీ వేస్తాను ఎందుకంటే తెలుగు వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా మన ఈ టమాటా ప్యూరీ కొంచెం వేసి ఈ చికెన్ కూర రెడీ అయితే బాగుంటుంది అంతేకాకుండా మనం ముందు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఉల్లిపాయలు ఆ ఉల్లిపాయలతో చక్కటి రుచి దీనికి వచ్చేస్తుంది అంతేకాకుండా దీనికి కొంచెం మనకు కావలసిన ఆ చిక్కదనం ఆ సిల్కీ టెక్స్చర్ కూడా వస్తుంది చికెన్ సగం కుక్ అయిపోయింది మిగతా సగం ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీలో కుక్ అవుతుంది అయిన తర్వాత మనకి ఆ మంచి సిల్కీ గ్రేవీ టెక్స్చర్ ఎలా వచ్చేస్తుందో చూడండి దీన్ని మూత పెట్టేసి స్లోగా కుక్ చేసేసుకున్నాం మొగలాయి వంటలు నిజానికి చెప్పాలంటే చాలా సింపుల్ కానీ దాంట్లో వాళ్ళు వాడే టెక్నిక్ ఇప్పుడు దీనికి ఎంత ఉల్లిపాయ వాడాలి ఈ శాతం ఏదైతే ఉంటుందో అది కరెక్ట్గా వేసుకుంటే మనకి ఆ రుచి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఉప్పు ఇందులో వేసేసి స్లోగా దీన్ని ఇలా కుక్ చేసేసుకుందాం దీంట్లో మసాలాలు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ మసాలాలు అన్నీ కూడా 
ఈ సిల్క్ గ్రేవీలో చక్కగా సెట్ అయిపోతుంది కొంచెం మూత పెట్టేద్దాం దీన్ని స్లోగా మరో పది నిమిషాలు కుక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంతో తినడం కోసం ఒక చిన్న రొట్టె చేసుకొని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం గ్రేవీ స్లోగా కుక్ అవుతూ మన చికెన్ మంచి జ్యూసెస్ అంతా తీసుకొని పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది మరి దీంతో పాటు మొగలాయి మంచి రిచ్ రొట్టె తిందాం రిచ్ రొట్టె ఏం లేదు సింపుల్గా చపాతీలా చేసుకుందాం కాకపోతే ఇది చేయడం కోసం మైదా పిండి అలాగే సగం గోధుమ పిండి రెండు కలిపేసుకొని దీంట్లో షాజీరా షాహి జీరా షాహి జీరా అంటాం కదా అది దాంతో రొట్టె అంతేకాదండి మొగలాయి వాళ్ళ వంటలు రిచ్గా ఉండడం అందులో కుంకుమ పువ్వు వేసి తయారు చేసుకుంటారు సో మరి కుంకుమ పువ్వుని లైట్గా నీళ్ళల్లో నానబెట్టేసి దీంట్లో చూడండి మొత్తం కుంకుమ పువ్వు కూడా వేసుకుందాం ఇది రిచ్ అంటే కుంకుమ పువ్వు వేయగానే రిచ్ అయిపోతుందా కుంకుమ పువ్వు వేసినప్పుడు దాంట్లో ఆ మంచి కుంకుమ పువ్వు సువాసన మాత్రమే ఆ రొట్టెలోకి వస్తుంది దీన్ని రిచ్ చేయాలి అంటే నెయ్యి మనం నెయ్యి కూడా ఒక చెంచాడు నర వేసేసి దీన్ని రిచ్గా తయారు చేసేసుకుందాం దీనికి కావలసినన్ని నీళ్లు పోసి పిండి మరీ సాఫ్ట్గా కాదు మరీ టఫ్గా కాదు మధ్యస్థంగా చపాతీలకి చేసుకున్నట్టే ఈ పిండిని కలిపేసుకుందాం నెయ్యి వేసాక ఇంకా ఈ రొట్టె ఇప్పుడు భలే టేస్టీ టేస్టీగా దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు ఈ కుంకుమ పువ్వు వేయడంలో ఉప్పు మర్చిపోయాను కొంచెం అంత ఉప్పు కూడా దీనికి వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు పిండి చక్కగా కలిపి నెయ్యి కుంకుమ పువ్వు రొట్టె సగం మైదా పిండి సగం గోధుమ పిండి ఎందుకు వేసుకున్నానంటే చక్కగా సాఫ్ట్గా మరీ మైదా పిండి వేసామంటే అది వెనక్కి లాగేసినట్టు అవుతుంది ఈ విధంగా చేసి దీంతో మనం రొట్టె చేసుకొని తిందాం కొంచెం ఈ పిండిని ఇదే విధంగా మర్దన ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు స్లోగా చేద్దాం ఏం కంగారు కూడా అక్కర్లేదు సిల్కీ సిల్కీ మన చికెన్ కూర రెడీ అవుతుంది దీన్ని చక్కగా ఇలా మర్దన చేసేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు రెస్ట్ ఇచ్చి ఈ రొట్టెలు చేసేసుకుందాం మన చికెన్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది పిండి కూడా రెడీ అయిపోయింది దాన్ని కొంచెం సేపు రెస్ట్ ఇచ్చాం చక్కగా పెనం పెట్టేసి ఈ పిండి కూడా చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిందో ఈ రొట్టెని చక్కగా సాఫ్ట్గా ఈ నెయ్యి ఈ గోధుమ పిండితోటి దీన్ని కొంచెం లేయర్స్ లాగా తయారు చేసుకుందాం పిండి ఇలా సన్నగా చేసి దీనికి కొంచెం నెయ్యి రుద్ది తర్వాత దీన్ని మనకు కావాల్సిన పరాటా ఎన్నో పరాటాలు చేసుకుంటాం కానీ మంచి కుంకుమ పువ్వు అంత సువాసనతో మనం చేసుకునే ఈ పరాటా చాలా చక్కగా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం చేసి ఇందులో గోధుమ పిండి అన్నీ వేసాం కాబట్టి ఇది ఇలా చిరిగిపోతూ ఉంది దీన్ని ఈ మాత్రం చేసి ఇప్పుడు నెయ్యి రుద్దుకుందాం ఈ విధంగా చేసుకున్న ఈ దానికి ఇలా సన్నగా కొంచెం చిరిగిపోతుందని ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు తర్వాత రొట్టె సరిగ్గా వస్తే చా అలాగే మరి కొంచెం పిండి చల్లేసి మన ఈ రొట్టెని స్లోగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి తర్వాత దీన్ని ఇలా చుట్టేసుకోండి మన ఈ అద్భుతమైన టేస్టీ టేస్టీ పరాట మనకి రెడీ అయిపోతుంది కొంచెం పిండి చల్లేసి దీన్ని మనం రుద్దేసుకుందాం చక్కగా పరాటా లాగా రోల్ చేసేసుకుందాం మనకి ఎటువంటి పరాటా అయినా రోటి అయినా రుమాలి అయినా ఏదైనా ఇవన్నీ మన రొట్టె కిందనే వస్తాయి చక్కగా పరాటా అందులో బోల్డ్ అంతా నెయ్యి అన్నీ వేసి చేసుకున్నాను రిచ్గా నా మొగలాయి పరాటా తట్టి చూడండి పర్ఫెక్ట్ పిండి లేకుండా తీసి మన పెనం పైన కావాలంటే పైన ఇంకో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిన తర్వాత దీన్ని రెండు పక్కల మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాం ఈ లోపల మన చికెన్ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఆ కుంకుమ పువ్వు రొట్టె రెండు పక్కల మంచిగా చేసుకుందాం మన నెయ్యి అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వేసేసుకుందాం కావాలంటే మరి కొంచెం ఆ కుంకుమ పువ్వులోని మజా అంతా ఈ రొట్టెతో చక్కగా తినేసి ఎంజాయ్ చేద్దాం అయితే ఇలాంటి పిండ్లల్లో ఈస్ట్ కూడా వేసి చేసుకుంటారు మీకు కావాలంటే ఈస్ట్ వేసి కూడా మరోసారి చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే ఈ కుంకుమ పువ్వు రొట్టె పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది రెండు పక్కల మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత మన చికెన్ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోతుంది వడ్డీ చేసుకుందాం మన రొట్టె రెడీ 
అది కూడా కుంకుమ పువ్వు సువాసన అయితే ఈ రొట్టె చూడ్డానికి కనబట్టలేదు కానీ అందులో మంచి కుంకుమ పువ్వు సువాసన వచ్చేసింది ఇప్పుడు మరి మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఉప్పు కూడా చెక్ చేసేసుకుందాం కమ్మగా అద్భుతంగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం స్టవ్ కట్టేస్తే పైన నూనె లాగా వస్తుంది తర్వాత వడ్డిచ్చేసుకుందాం చికెన్ కర్రీ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఈ గ్రేవీ కూడా మీరు చూస్తే ఆ మంచి సిల్కీ టెక్స్చర్ తోటి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సో దీంట్లో మన చికెన్ ముక్కలు ఆహా చూడండి మరి మొగలాయి స్టైల్ వంటలు అంటే మాటలు కాదు తడాకా కాదు ఆ గ్రేవీలో ఉన్న ఆ అద్భుతమైన రుచి మనం మంచి రిచ్ రొట్టెలతోటి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం రొట్టె రెడీ మన చికెన్ కర్రీ రెడీ ఇందులో మనం ఫ్రై చేసి వాడిన ఉల్లిపాయల వల్ల దీనికి మంచి టేస్ట్ వచ్చేసింది కుంకుమ పువ్వు చక్కగా వేసి మనం రొట్టె కూడా తయారు చేసుకున్నాం సో మరి టేస్ట్ చేసేద్దామా ఈ రొట్టె కూడా చూడండి చక్కగా లోపల కుంకుమ పువ్వు ఆ మంచి సువాసనతో రొట్టె తింటేనే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది అది కూడా మన ఈ గ్రేవీ చక్కగా మెల్ట్ అయిపోతూ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది చక్కగా చేసుకోండి తినండి ఎప్పుడు చెప్తా కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ ఇలా చేసుకొని తింటే వంటల్లో మీరు శ్రీమంతులు అయిపోతారు బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలతో మొగలాయి స్టైల్ చికెన్ కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు షాయి జీర లవంగాలు యాలకులు అన్ని చక్కగా వేయించుకోవాలి వేయించిన దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి ఫైన్గా పొడి చేసి అదే మిక్సీ జార్లో ఫ్రై చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు జీడిపప్పు అలాగే పెరుగు కూడా వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నూనె వేసి చికెన్ ముక్కలు వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దాంట్లో సోపు పొడి గరం మసాలా కారం కొన్ని నీళ్లు పోసేసి స్లో మంటలో కుక్ చేసుకోవాలి సగం కుక్ అయిన తర్వాత అందులో కొంచెం టమాటో ప్యూరీ అలాగే ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా మిశ్రమాన్ని దాంట్లో వేసి స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి దీంతో పాటు కుంకుమ పువ్వు చపాతి చేసుకుని తింటే చికెన్ కర్రీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్